这种就是好的辣椒树，它这个叶子啊，它它张得很开。那大家看这边的，像这种辣椒树啊，很快就会挂掉的。这个这个根呐、啊，根系肯定出了问题，啊，最多三五天，它就干掉了。大家好，有些日子没有跟大家更新视频了。今年的上半年呢，我在村里做了一次尝试，呃，米会给乡亲们发放了一万株的辣椒苗，啊、呃，辣椒呢是村民种出来，然后我们再回收，再把它晒成干辣椒。我觉得这种模式是很好的一条发展的道路，因为我们可以统一回收，统一啊、呃、做成这种标准品，啊，然后呢，这些都是加上这些都是我们自己家里面。啊，这个地里面种出来的绿色健康食品，应该会广泛的受到消费者的好评。于是我去年就跟村里做了汇报跟计划，呃，今年呢我们就开始了这个辣椒的尝试。我觉得如果今年如果顺利的话，明年，呃，我的目标至少会种到十万棵，甚至是更多。啊，而且呢，呃，我们将来可以依托这个辣椒产品在。呃，生产出其他的更多的这种绿色健康的农副产品。一棵这样的辣椒树啊，可以结三斤以上的新鲜辣椒，能够结到九月份。九月份之后就相当于是成熟辣椒，成熟辣椒的话就一般不会把它拿来晒干辣椒。然后十三斤到十四斤，呃，就可以晒一斤的这个干辣椒出来。也就是说，今年。呃，我们至少可以晒出两千斤的这个干辣椒，卖四十五块钱一斤的话，有八九万块钱的产值。呃，去掉辣椒的这个采购费用啊、人工啊，还有包装啊、快递啊，我们大概能够赚到四五块钱一斤左右。啊、呃，大概呢，收入的话有个八百块钱。然后，果然这个大水之后啊。就会有这个大旱，大家看看这个这个地上面，啊，这个土都已经开裂了，然后很多的这个辣椒树都已经都已经挂掉了。这边是咱们的食品厂，博信食品厂。这个厂主要是我冬天用来生产这个腊鱼的，然后呃，去年冬天嘛，我们做了一个七八千斤。然后其他的时间啊，这个厂就处于一个停滞的这么一个状态。然后呢，这个厂里面淘了，到现在应该已经超过了七十万了。啊，整个房租的话，一年是一万二。啊，我想大家就知道为什么我们要生产这个农副产品的原因。啊，如果是光靠冬天这一季做这么一点腊鱼出来，我们都不知道这个成本呢、啊，何年马月能够收得回来。这个干辣椒呢，是湖南的特产，农村里面啊，每家每户我们都会去做的。啊，流程呢就是把这个新鲜的辣椒过一道开水，然后解开，再把它晒干，然后到冬天的时候我们用来煮鱼啊、煮肉啊，还是非常好的。<笑>我一讲到吃就流口水，然后尤其是用来就是冬天里面煮火锅。所以我说，这个干辣椒是我们湖南益阳的一道名菜，一点都不为过，家家户户都都喜欢吃。啊，真的是冬天的时候，一家人在一起，啊，热气腾腾，对吧？那个非常好的一种一种一种一种农村里面的这种这种食材。我们为了上这个干辣椒的整个。厂里面花了六万多块钱搞装修，啊，我们有四间这样的房子，嗯、呃，都都是重新装修的，啊、呃，然后还没有算，呃，肉爷肉妈家里面吃饭的这个费用，啊、呃，但是呢，今年的这个雨水真的太多了，而且前面下了有一个多月的雨，天天下，天天下，这个辣椒的根呢，它是不能够长时间的。
就是泡在这个水里面的，而且晒这个干辣椒呢，至少需要两天的太阳，不然就坏了，或者这个颜色上就不好看。呃，这是我们今年做的这个干辣椒，啊，今年这个辣椒产品线的话呢，我就不准备上了，啊，这个现在这个树都没有了，啊，产量这一块完全跟不上，啊，靠天吃饭，而且第二个的话是天气太热。你看我站在这个里面呢，这个汗直流，呃，在我们厂里面干活的这些都是老人家，啊，这个很容易中暑，所以想想的话就少了。然后这些的话，我们到时候在厂里面呢，呃，冬天的时候我们用来煮鱼啊，煮肉吃。在这里坐一下，外面天气很热，晚上我要去安化，肉也要留我吃晚饭。啊，讲讲我这几年的这个心得吧。我回家创业，再过十八天就满六年了。啊，前面呢是搞养殖，天上飞的，地上跑的，我轮番养了个遍。刚开始回家的时候，妈妈跟我讲，她说这个农业干不得，干不得，我偏不信。啊，我觉得有自媒体互这个互联网的加持。啊，属于我们农村人的这个发展的时代来了。于是乎，我在大山里面建了很多的这个养殖基地。大家也都看到，我们在不断的布局自己的这个产业。啊，就想着一马平川，啊，出人头地，啊，这个青云直上。就咱们这个村里面，啊，就。百分之六十以上都是老年人，而且在我们这里上班的时候，六六几乎都是六十岁以上的这种这种老年人。我们有用不完的地，我们有用我们有用不完的人。我真的觉得自己天时地利人和都占据了，可是为什么我们就是发展不起来？刚开始的时候回家，信心满满。啊，到现在感觉自己做什么事情都感觉到害怕，感觉自己做什么事情都做不起来。走了，去徐若雨家里面走。这个就是干辣椒，干辣椒炒肉。然后这个就是干辣椒，嗯，这个里面放了紫苏的。我好多天都没有到肉嘛。呃，热爷家里面吃饭了啊，那我们就吃饭。这个视频，这个视频就到这里，啊，感谢大家。吃吧，好吃，好吃。嗯，真的香，真的香。心里想，早就个，就是来走个，哎呀，拿着。